Приветствуем всех почитателей белорусского футбола. Подводим итоги 15-го тура. Он получился неполноценным. Шахтеры Витебске за участие в Рокубках перенесли свои матчи в городе и Мозере, соответственно, на более поздний срок. Но, тем не менее, в шести встречах было много чего интересного. Об этом далее в нашем обзоре. Бой субботы матч на Борис Фарине между Пате и Торпедо Белас. В Минске местная команда принимала Ислыч. Оля для обеих команд как будто бы родное. Ну и битва Алтадер на стадионе ФК Минск. Торпеда Минск против Гомеля. Матч, как говорят, за 6 очков. Подача плассирующая на дальнюю штангу. Удар поворота! Газетки 1-0! Жодинская торпеда выходит вперед! Это Владислав Климович передает привет клубу, который его воспитал! Вот он, скалы! Жодинская торпеда за расточительность около чужих ворот. Три минуты это немного. Хотя, наверное, для игроков Жодинского торпеда такое количество времени кажется целой вечностью. Пуль за весь, наверное, у всех там э, у кромки поля. Потрясающие игру вы сами посмотрели. Подача! Итак, Батте торпеда Белас. Матч во многих смыслах интересный. Во-первых, Батте стартовал в Лиге Чемпионов. Против Пиаста команда играла дома. Ничья 1-1. Потери Егора Филипенко. Дисквалификация Драгуна. На ответ на матч. Вашему вниманию состав Борисовчан. Отметим здесь, что Яблонский играл в полузащите. Асимович играл в обороне вместе с Волковым в центре. Как раз таки этой самой обороны. Но перед матчем никто не предполагал, что вот так Алексей Бага поставит своих футболистов. Вильямсон в составе. Томин в составе, соответственно. Ну и плюс Симович выходил с первых минут в отличие от матча против Пясты, где он появился, выйдя на замену. Что касается принципиальности матча, во-первых, Скрипченко очень долго работал в структуре Батте. Как отмечал Алексей Бага, перед матчем делил он с Вадим комнату, когда были футболистами. Ну и, конечно, то, что команда располагается в первой четверке, тоже важное значение имеет. Торпеда борется за Еврокубковый зону. Для начала будем так говорить. Состав торпеды Бела, с вашему вниманию. Здесь, в принципе, все привычно. Но вот интересный момент, что играл сразу два нападающих, и Горбачик и Обрадович вышли в основе своей команды. Это интересный момент для Батте. Возможно, это была небольшая уловка от Вадима Скрипченко для Алексея Баги. Расстановка команды из Жодина. Вашему вниманию. Видим, что есть свободная вакансия в запасе у Торпеда. Ну и, прямо скажем, стартовал матч очень неудачно для гостей. Стас Драгун делает блестящий пас левого фланга и замыкает этот пас Милич, который принес Батте победу в классико против Минского Динамо трактор и здесь вот на второй минуте забивает не Мани Милич. Но вот так бывает с игроками. Вроде бы не идет у тебя ничего, да, не получается забить. Забиваешь первый мяч за команду в чемпионате, тут же идет второй мяч. И передача хороша, но и здесь отмечаем, что не следил за соперником левозащитник Белазовцев и, соответственно, забил Милич. Вот такой удар поворотом от Стаса Драгуна, надежен Бушму в этой ситуации. Переводит мяч на перекладины. Ну, Драгун играл по той причине, что в Польше не сыграет из-за дисквалификации. Поэтому, естественно, то, что Батте перенес матч против дня просто еще тура, мы тоже об этом знаем. Так что пауза для Драгуна довольно длинная, выдавалась бы. Вильямсон ассистирует Драгуну. Но здесь включаем всю комбинацию Борисовча. Это один из 100 минут и два мяча в начале матча. Очень серьезный удар по амбициям торпеда. Ну и Стас Драгун снова забивает головой. Здорово разыграли комбинацию. Пасует на Вильямсона Туоменен. Ну и исландец навешивает другую, которая опережает в этой ситуации защитник автозаводцев. Игорь Кузьминка и делает счет 2-0. Еще одна ситуация у ворот торпеда. Навес от Стасевича. Замыкание Волкова. Ну и здесь Бушма команду вручает, безусловно. Стать счет 3-0. Ну, наверное, уже можно было говорить о том, что вряд ли бы торпеда этот матч вытащила. Торпеда очень крепкая команда. Постоянно муссируются слухи о том, что Вадима Скрипченко могут вот-вот отправить в отставку. Но вы знаете, Вадим Скрипченко просто подов не дает для своей отставки. Было 
время, когда вроде бы заявлялось там в прессе, что два матча дается Скрипченко против Витебска и Минского Динамо. Ну и вот взял и выиграл два матча. Жодинский клуб, соответственно, какие могут разговоры быть о том, что тренер нужно менять. 30 минута потихоньку торпеда нащупала свою игру в этом матче. Вот удар Богдана Мышенко выше перекладины. Ворот Чучкана. Комбинация левым флангом. Стасевич на Филипповича пасует. 41-я минута. Прострел попадает мяч в руку Чатуряну. Но судья матча Щербаков в этой ситуации не видит игры рукой у футболиста. Торпеда Белас, наверное, здесь скорее на сторону судьи я бы стал, потому что прижимал руку Хачатурян, убирал ее за спину. Ну и, наверное, это все-таки не игра рукой. Милич смещается в центр, оставляет партнеру. У Вильямсона шанс пробить. Бушман вручает команду. В общем, 2-0 со счетом таким завершается первый тайм. Голы у Миличи и от Драгуна. Вторая одиннадцатая минута. Ну и очень хороший перевес у Баты. Тем более видим завершение первого тайма. И постоянные атаки на ворота Бушмы. Вот и Стасевич здесь пробил выше перекладин. В общем, Бате предстал такой командой в первом тайме, которую хотелось бы видеть в Польше. В среду, чтобы она решила свои задачи по выходу второго раунда квалификации Лиги Чемпион. А вторая половина матча. Здесь отмечаем еще одну атаку Борисовчан. Еса Томилин бьет. Бушма выручает. Уже на 19-й минуте Денис Левицкий был заменен на Романа Бегунова. Бегунов вышел на замену, очень долго был травмирован, напомню. Но, наверное, все-таки не устраивала работа Левицкого на том фланге, на котором он играл. Вадим Скрипченко в перерыве. Вот торпеда Валерий Горбачко заменил, соответственно, Дмитрий Юсов. Кое-какое обострение пошло. Но ну, а вот здесь Стасевич великолепен. Ну и также Богдана Мышенко на 65-й минуте заменил Артем Соловьев. Баты были замены. На 70-е место Милича Скавыш, на 79-е место Томилина Мукам, на 89-е место Драгуна Бага. Вышел на поле Дмитрий Бага. Ну вот шанс появился у торпеда. 76-я минута Примудров забивает. От ноги Симовича мяч взмывает вверх. Ну и тут у Чучка на шансов никаких не было. Среагировать на такой удар. В итоге еще становится 2-1. 77-я минута Примудров. Если бы вот не Нагасимович, может быть, бы Чучкан и отбил бы мяч. Но очень быстро Бате находит адекватный ответ. Видим эту комбинацию. Стасевич, ну и блестяще укладывает мяч капитан Бате в девятку ворот Бушмы. 3-1. Вроде бы появилась надежда у Торпеда на то, что можно спасти хотя бы одну очку в этом матче. Но в итоге видим мы, что Стасевич все эти надежды... Нивелирует. Стас Драгун, похожий ассистент в этой ситуации для Игоря Стасевича. Кстати, как отметил после матча Алексея Багу, у Драгуна повреждение небольшое. Возможно, понадобится небольшой перерыв в выступлениях. Ну, Игорь Филипенко поедет в Италию. Там тоже проблема. Операция, возможно, нужна будет. Так что потери у Батте перед матчем с Пиастом серьезные. Ну и установил окончательный счет уже в этом матче на четвертой компенсированной минуте. Максим Скавыш, Игорь Стасевич записывает голевой передачу на свой счет. Крупная победа Батте 4-1. Наверное, исходя из развития этого матча, все закономерно, как бы не было обидно торпедовским болельщикам. Но в этом матче, конечно, Батте предстал той силой, которой не предстал предыдущую среду. Матчи с Пиастом. Надеемся, что Батте все получится в Польше. Желаем команде Алексея Баги удачи в Лиге Чемпионов. Но торпеду нужно просто этот результат перемолоть. Во-первых, из лидирующей группы команды, во-вторых, достаточно серьезная по людям, по игре, и где-то были игры, где они не добирали очков не по делу, мы серьезно к этому готовились, в общем-то, счет, еще раз говорю, такой вроде как крупный, но в то же время пришлось тяжело. Днепро против Рцора, тоже матч интересный, но с участием Рцора все матчи интересные, как вы знаете, уже подписал с Брестским Динамо контракт Владислав Васильев, уже там и тот же Садовский. Правда, Садовский будет до конца чемпионата выступать за Арцор на правах аренды. Там же и еще один игрок Арцора Носко в Брестском Динамо. Но вот Носко и Садовский останутся в команде до конца чемпионата. А Васильев уже вот со следующего тура может играть за Брестское Динамо. Открывают счет футболисты Могилевской команды. Вот так оно случилось все. И, ну, тут, скажем так, мяч получился, в общем-то, таким легким, да, для Вадима Побудея. Чекида ассистировал, шестая минута, пустые ворота мяч закатывает Вадим Побудей. Ответ от Рцора. Еще становится один на один. Это Александр Свирепа головой забивает после передачи Владислава Васильева. 
не сумел здесь Артем Сарока справиться с ударом свирепы. Ну и, конечно, отмечая передачу Василий, очень будет не хватать Арцору от футболиста, который в прошлом сезоне в первой лиге был хорош, представитель Казахстана. Но я думаю, что 22 года надо на повышение идти. Для этого Арцора работает, чтобы игроки получали хорошее предложение и уходили более солидные клубы. Садовский бьет поворотом на месте Сорока. Вообще, конечно, Арцор потрясающая команда. Если в обороне там есть свободные зоны у них, и много мячей пропускает команда, но забивает еще больше. Контратака дня про. Ну и здесь видим удар по воротам от Чикида. Ну и здесь, в общем-то, наверное, все-таки Вадим Побудеев последний мяч оказался. Но какое-то там непонятное действие игроков Рацора своей вратарской практически было. Вот смотрим момент. Отбивает голкипер мяч. Попытка мяч выбить в исполнении игрока Арцора. В итоге попадает мяч в ногу Побудеев, залетает в ворот. Это 30-я минута, а на 32-й Илья Шкурин. Цифра восстанавливает на табло. Сначала там показалось, что судья зажигает офсайд. Порадовались, потом успокоились игроки Минской команды. Но потом все стало на свои места. 2-2. 32 минута. Илья Шкурин. Ну и дня про. Смотрите, как здорово атакует команда из Могилева. Еще один момент. И здесь толком пробить не позволено Максиму Шила. Соперники Хаританович с партнерами угрозу предотвратили. Там Евгений Ючиц упал даже на газон. Еще одна атака. Артем Концевой. Простреливает в штрафную. Мяч отбивают соперники. В общем, матч получился насыщенным на событии. Я думаю, нейтральным болельщикам такие игры всегда по душе. Чики, да. Прорывается в правом фланге в штрафную. Передачу делает. И вот здесь не получается замкнуть у Артема Концевого дальнюю штангу. Хританович вполне объяснимо выговаривает своим партнерам по команде. Так играть нельзя. Это уже такой вот удар от Жени Молоту. Молоту и ТВ. Два футболиста, легионера. Ну, пока вот на них... Белорусский гранд, я бы так сказал, внимание пока не обращают. Но это блестящий гол Залеского. Маршич вышел на замену на 53-й минуте, заменив Концевого. И здесь он ассистирует Алексею Залескому, который забивает классный мяч. Смотрите, как он убирает соперника. Бросается буквально на Залеского Артем Шкурдюк. Ошибается, и Залеский пробивает Каритановича, делая счет 3-2 в пользу Дняпро. Это 59-я минута. Кто бы знал, что вот такой мяч пропустит Сорока. Помните? Матч первого или второго тура, не помню, играли футболисты Днепро на поле Минска. И вот практически такой же эпизод был с участием Сорок. Он по мячу не попал, но догнал его у линии ворот. Здесь, конечно, кочка. Конечно, неприятно, но, безусловно, посовал назад Егор Хвалько, не думая, что он станет автором автогола. 70-я минута, 3-3. Ну а дальше 75-я минута и Шкурин оформляет дубль в этом матче. Вот такую комбинацию Мувату и Тве затеяли. И, пожалуйста, добивание Шкурина. 4-3 пользу Рцора. 4-3 пользу Рцора. Уже Дняпро приходится отыгрываться впервые в этой встрече. Ну и тут Шкурин блестяще. Да, левой ногой себе мяч сбросил под правую. Пробил поворотом Сорока. С таким ударом, конечно, в упор. Справиться было без шансов для галкипера Дняпро. Яшин имел шанс все-таки цифрам табло сравнять. Это концовка матча. Но попал в штангу. Ну и в конце еще и... Залеский был удален с поля. Получил футболист Днепро вторую желтую карточку. Ну, сразу красную. У него была желтая на 21-й минуте. Здесь фол последней надежды, безусловно. И получает он красную карточку от судьи матча. Виталий Севастьянника. В итоге завершали матч хозяева в меньшинстве. 3-4. Победа Арцора. Принципиальная победа с принципиальным соперником, с которым мы еще в первой лиге все время... Выясняли отношения. Но вот там было две ничьи в первой лиге. Сейчас победили. Заслуженно победили. За счет того, что организованно сыграли. За счет того, что ребята полностью играли в футбол, который нравится, мне кажется, болельщикам. Где-то было какие-то ситуации. Ошибались. Ну, это футбол. То же самое соперник ошибался. Пятнадцатый тур первого круга. Команда динамичной аутсайдер высшей лиги. Есть ли шанс на спасение? Мало шансов на самом деле, но будем верить и поддерживать команду до конца. Мы ждем, мы верим, специально приехали поддержать. Надеемся, будет сегодня красивый футбол. И команда Минского торпеда нас порадует за битвы головами. Проблемы в клубе большие. Я думаю, что команда справится. Все-таки не просто так болельщики ходят на футбол. Будем болеть, справимся. Появилась информация, что из клуба ушел главный инвестор. Означает ли, что это конец клуба? 
Тут все просто. Не будет спонсора, не будет команды. Я так уже чувствую, что можно навод не заявить на другой круг. Тому, когда не будет, все будет реально. Я надеюсь, что в будущем, в перспективе должен кто-то появиться, потому что это известный бренд на весь мир. И очень сильно надеюсь, что кто-то все-таки поддержит команду. И она выйдет на вершину. Может что-то после сегодняшней игры изменится. Выиграем Гомель. Может ли Мироненко вернется в команде? Будут деньги. Новейший историк кто попадал в разные передряги. Сменится ли черная полоса на белую? Будем считать, что давайте она наступит после этого матча. Вернется инвестор, и все будет хорошо. Как известно, за черной полосой будет белая. Будем надеяться, что именно в этом матче с этого момента это белые полосы начнется. В принципе, еще целый круг есть. В принципе, есть еще что исправить. Не такой большой отрыв от команд. Поэтому, я думаю, если команда сейчас на какие-то трансферы произведет, возможно, смогут сохранить прописку. Я вельми сподзаюсь, как и все завзяторы, что все будет добро. Что торпеда будет основать и будет высший лист. разговоров перед этим матчем о том, что этот матч будет последний для многих игроков. Ну, кстати, уже этот матч был в субботу, в воскресенье. Тот же Глебко, тот же Андрей Васильев стали игроками Гомеля, поменяли прописку. Многие футболисты ищут продолжение своих карьер в других командах. Но в этом матч хотели выложиться полностью. Поэтому, безусловно, выходили на матч с желанием выиграть. Ну и Гомель. 11 матчей подряд. Гомель не знал побед. Крис у команды приличный. Вот два аутсайдера играли на поле Фокаминск. В этом матче это, конечно, неприятный момент для Гомеля, для такого города, иметь команду. И вот она располагается внизу таблицы. А такой старт был классный у гомельчан. Помним мы, что они потрясающе стартовали. Но вот один с матчей выиграть не удавалось. В этом матче, конечно, нужно было ждать, безусловно. И Гомель настроился на победу. Хотя тоже потери есть. И Трашвили перешел в Тамбов, напомню. Сменил прописку. Ну и вот так счет был открыт в этом матче. Это лидер команды. Виталий Квашук на 24-й минуте замыкает подальше сигла поля от Антона Шамченко и счет матча открывает. Ну и тут ничего не смог сделать Роман Степанов, хотя мячок коснулся голкипер торпеда, но от его ноги он влетел в ворота. Еще одна атака Гомеля. Ну, понятно, если уж не с такой команды, не обижая торпеда, безусловно, я имею в виду по нынешней ситуации вообще в клубе. По тому, что торпеда лишь три мяча забила в этом первом круге. Если уж не вот такой команды выигрывает, то какой-то да, Гомелев выигрывает. Поэтому Гомелев перевес. У торпеды ничего не получалось впереди. Как потом печали футболисты автозаводцев. Не получается в завершении. Не получается толком пробить, когда нужно. Ну а у Гомелева вот такие шансы были. Болов бьет и вручает команду Роман Степан. Могли, могли парни Меркуловича в первом тайме. Это все вопросы снять. Происходит этого матча. Пашук очень активен был тоже. Обыгрался с партнером Квашук. Сделал передачу ему Иван Жесткий. Ну, удар с левой ноги. И вот такой опасный момент мы видим в ситуации. Еще одна атака. Невалдо обыгрывает Игоря Губанова. Пасует на Квашука. Ну, и тот выкатывает мяч под удар Евгению Милевскому. Забивает Милевский на посильный минуте первого тайма. 2-0. Гол в раздевал, как в таких случаях принято говорит. Ну, конечно, задача Гумеля на второй тайм была просто не разбазарить такой перевес. Потому что психология... Такая штука, что даже вот ведя 2-0, можно, учитывая такую серию, да, без побед, все потерять. Жамченко обыгрывается с Боловым, выходит на ударную позицию, пасует на партнера. Ну и вот удар Невалда Родригеса на исполнение мимо ворот, значит, пролетает. Лишь на 76-й минуте Дмитрий Лисакович вышел на поле у торпеды, заменив Сергея Лынько. И, пожалуйста, гол красавица. Дмитрий, четвертый мяч. Торпеда в первом круге. Представляете, 15 матчей, 4 забитых мяча от антирекорд чемпионата в Беларуси. На 89-е место Куаджи вышел Рубин. У Гомеля замены были на 82-й. Терещенко вместо Шамченко. На первый добавленный Луцевич вместо Сухова. Пытались торпеды все-таки сравнять цифрами табло, но ничего у них не получилось. И очередное поражение торпеда. На дне таблицы команды. 6 очков после 15 туров. И очень большие вопросы, будет ли доигрывать торпеда. Это чемпионат. Пока этот вопрос остается без ответа. Надеюсь, скоро ответ мы узнаем. Ну а Гомель прерывает серию из 11 матчей без побед. С большим трудом это делает, по крайней мере, в концовке. Торпед такой навал обозначил, но, по сути, без угроз ворот. 
Подходы были, но до удара в зоне доходил. Финальный свисток. Сергея Красникова фиксирует победу Гомеля 2-1. Показали хорошую игру со множеством э, голевых моментов. Жаль, что не удалось использовать хотя бы половину. Э, в концовке пропустили необязательный гол, поэтому она выдалась нервной. Но, тем не менее, самое главное, что победили. Будем надеяться, что наша черная полоса на этом закончится. Поражение всегда обидно. Конечно, хотелось бы другого результата и настраивались на другой результат. Э, но, к сожалению, дали... Команде Гомеля воспользоваться их козырями. Это стандарт и контратака. К сожалению, преимущество было большое. И пытались исправить ситуацию, забили в концовочке. Пытались все-таки в конце спасти встречу, но, к сожалению, не получилось. Матч середняков чемпионата Беларуси. Ну, как вы знаете, Неман два матча подряд выиграл после вот той пресс-конференции Игоря Ковалевича об отставке, где он заявлял. Ну а Слуцк пока не может стабилизировать игру. Постоянно травмируются игроки у команды Виталия Павлова. Так что в Гродно ожидалась упорная игра. На самом деле она такое получилась. Но, к сожалению, в общем-то, забегая вперед, скажем, что без голов обошлись команды. 0-0 такой счет на фоне других матчей этого тура. Особенно с участием Дня про энергетика, с участием Минска и Истачи. Ну, немножко так выпадало этот матч. Хотя моменты были вот здесь... Здорово играет голкипер Слуцка на выходе. Борис Панкратов нейтрализует атаку соперника. Яблонский не играл у Немана из-за дисквалификации в этом матче. Это была проблема для бронинской команды, как отмечал потом после игры Игорь Ковалевич. Данил Копыч играл на этой позиции, но не справился, по сути, со своими обязанностями. В перерыве его заменил Павел Цеслюкевич. Чуть ближе к успеху были Гродинцы. Удар в исполнении Андрея Якимова. Закрывает мяч Панкратов. У Слуцка Кибук и Яцкевич появлялись на поле. Заменили они Адаха и Акьяма по ходу игры. У Немана также выходили на замену Максим Шишлов. Кстати, голкипер очень много здесь вот суетился. Курганский получил повреждение. На 63 минуте вышел Шишлов. И вот такие эпизоды возникают. Дудик на этот раз бьет. Еще пару моментов было довольно интересных с участием Шишлова. Ну, внес определенную нервозность в игру своей команды этот голкипер. Вот здесь момент тоже. Сами справляет вратарь. Этот эпизод Атамен появился вместо Жуковского на 74 минуте. И Атамен тоже не выделялся. Ну и вот Трубила навешивает со штрафного. Шишлов на выходе играет. Ошибка. Страхует партнер. В общем, видим, как суетился голкипер Немана. Понятно, что если Курганский не восстановится, то будут большие проблемы у Гродинцев. Ну а тут Алкулов имел блестящий шанс, чтобы голевую передачу сделать, но не делает эту передачу. 0-0 матча Неман Слоцкий. Настоящий триллер подарили эти команды. Минский и Ислыч. Ну, кстати, у... Минска большие проблемы были составом. Веремко и Видич были удалены в Солигорске на прошлом туре. Понятно, если потерю Видича, возможно, Зиновича можно было компенсировать, то, конечно, потеря Веремко, который, да, иногда ошибается, но все-таки это опытный голкипер. Головенко вместо Веремко в ворот. И смотрите, что происходит на старте матча. Комаровский бьет, отбивает перед собой Головенко мяч. Правда, потом партнер помогает ему все-таки эту атаку соперника ликвидировать. Тут были попытки у Карповича, были попытки у... Папуша добить мяч в ворот, но в итоге с помощью своих защитников, в частности, видимо, как помогает здесь Андрей Шимрук, партнера прибегает и Климович на помощь, ликвидирует эту опасность галки Пермиска. Но вот в данном случае, конечно, тут и пас от Зубейка назад и самый лучший, ну и грубейшая ошибка Головенко, чем пользуются два легионера Истачи. В итоге Готри Биток Стефан забивает, а Янсана накрывает соперника и забивает Истач на второй минуте. Ну, вот так вот Кенсана накрыл соперника. На шестой минуте, прошу прощения, как забывает Источ, но вот в итоге еще становится 1-0 после глупейшей ошибки голкипера Минска. Ну, видим, технически тут ошибся, конечно. Кенсана накрыл, и Биток Стефан делает счет 1-0 в пользу гостей. Ну, гостей номинальных, потому что знаем, что Источ свои матчи домашние на этом стадионе проводит. И очень даже комфортно чувствует себя на синтетике Минска. Шевченко. Разыгрался Бахар в последних турах, конечно. Вот он бьет поворота. Ну и, как э, стало известно, по информации некоторых источников, на Ивана Бахара претендует. Один из лидеров чемпионата Беларуси, плюс есть вариант у него за границей. Так что, возможно, в ближайшее время Бахар останется с Минском. Момент, вроде бы, ну, такой момент, скажем, не самый явно голевой. Да, попытка пробить с поворотом в исполнении 
Владислава Насибульна. Попадает он в соперника. Отскок и Бахар встречает мяч в удобнейшей позиции. И посылает мимо Егора Хаткевича. 1-1. Это 17-я минута. Ну, конечно, тут фортуна была на стороне Минска. 1-1 в матче. Как отметил Виталий Жуковский на после матча пресс-конференции, повезло Минску, что у них есть вот такой парень и что он разыгрался в последних матчах. Это про Бахар он говорил. Шевченко мог забить сразу же второй мяч. Буквально через минуту в следующей атаке, но не попал в ворота. Хотя уже обыграл Хаткевич. И благо здесь на Сибулина, видите, мяч оставляет в пределах поля. Ошибается Хаткевич, обыгрывает его Шевченко, но очень острый угол. И, ну не факт, что забил бы, потому что там страховал партнера футболист Исночи. 24-я минута встречи. Александр Васильев проверяет Хаткевича, но ворот не попадает. Ну вот уже волнительно было, наверное, для болельщиков Источи, что давали вот такие зоны перед воротами сопернику игроки этой команды. И, в общем-то, есть у Минска футболисты, которые умеют бить и забивать. 38-я минута, ошибает Янушкевич, ошибается Янушкевич, ошибается также его партнер по обороне Ален Адамс. И блестящий Бахар играет. Ну, за счет тут, может быть, резкости, да, опережает Янушкевич, перебрасывает Хаткевича. Два центральных защитника не разобрались. Адамс до мяча не добрался. Янушкевич пытался поставить корпус, чтобы Хаткевич мяч забирал, но чуть-чуть нерасчетливо сыграл. И в итоге забивает Бахар ворота соперника. Был момент в первом тайме, когда заработало предупреждение у Исличи концевой. Хотя, в принципе, мог там судья и красный Янушкевичу показывать. Он решил первое нарушение зафиксировать. Ну, а здесь еще один большой привет партнерам передает голкипер Павел Головенко. Ближний его запускает мяч от Сергея Карповича. 47-я минута матча. Ну, казалось бы, да, там уже до конца Шевченко отборолся. Выдавил соперника практически к лицевой. И вратарский угол 2-2. 2-2. Янсане выходит из ворот Головенко. Но тут повезло, что Янсане в ворота не попал. Матч на три результата, кстати, это был. В общем-то, могли и те, и другие выиграть. Могла быть ничья. Матч на три результата. Очень непредсказуемы такие игры всегда. Вышел на замену у Минска на 61-й минуте. Артем Васильев заменил Ярослава Яроцкого и забил через три минуты. Вот эта ситуация. Сначала Васильев пытался пробить то шагой. Камеч снимает у него с ноги. Бахар доборолся. Васильев под левую и 3-2 в пользу Минска. На 77-е место на Сибульный Коверь появилась у Минской команды. У Источи. Ну вот, был заменен Папуш. Вместо него Стефан еще на пятой минуте вышел. Папуш получил повреждение. На 75-й вместо Бочинка Рекиш появился на поле Уисточи. По две замены использовали наставники. Видим, что здесь доработал Бахар этот эпизод. И Васильев делает счет 3-2. Артем Васильев, Беларусь. Александр Украинец, напомню. Ну и дальше, дальше интересно. Еще интереснее. На 80 в шестой минуте вот за это нарушение Сергей Концевой зарабатывает вторую желтую карточку. Соответственно, получает красную. Ну и в меньшинстве Ислич вынужден доигрывать да, этот матч. Причем уступая в счете 2-3. Но желтая стопроцентная. Какие вопросы? Янушкевич еще желтую получил на третьей компенсированной минуте. Ну а здесь, конечно, ну, будем так говорить. Просто какой-то не фат для Минска. Попадание в руку мяча было Шевченко. И ставит пенальти Амин Куркхелли. Попытка была у... Карповича забросит мяч штрафную. Локоть мяч угодил Шевченко. Пенальти. И подходит к мячу Дмитрий Комаровский. Вторая компенсированная минута. 3-3. В общем, наверное, для Минска обидно. Тем более, что два мяча на совести голкипера Минской команды. Да, поддержать его нужно, безусловно. Но мы не можем не отмечать, что голкипер в тех случаях ошибался. Ну и вели, вели, вели. И снова пенальти на последних секунд, как и в Солигорске. И снова очки теряет Минская команда. 3-3 в этом матче. Тяжело выигрывать игры, делая сопернику три подарка то есть в виде голов. Два первых гола комментировать вообще не стоит. Ну и третий, рука необязательная. В углу штрафной опять 91 минута, опять пенальти. Опять мы пропускаем третий гол, как и в прошлой игре. Хотя ребятам за игру я благодарен, они делали то, что мы просили. Проблема для нас сегодня была, к сожалению, что раньше Бахар играл крайнего защитника, то полузащитника, а он, конечно, с моей точки зрения, чисто нападающий. Проблема была, проблема в том, что он с нами сыграл нападающего. Это талантливый парень, да, забил хорошо. Но, в принципе, конечно, было сегодня очень обидно проиграть, и я рад, что все равно мы шли удаление, да, такие страсти. Но десятером все равно ребята шли вперед, мы... Э я, если бы даже мы не спасли эту игру, я все равно ребят подблагодарил бы, потому что ну, э, есть когда эмоции, есть желание, если хотят люди победить, это самое важное.
Иван Бахар. Воспитанник Минска Иван Бахар в первой команде дебютировал в 16 лет, стал самым молодым участником чемпионата Беларуси 2014 -го года. Сейчас, да, я уже немножко чувствую, что уже не молодой, потому что, когда я приходил, мне было еще там 16-17 лет, то есть был самый маленький, вот. А сейчас, как бы я постарше, есть ребята помладше, меня на 2-3-4 года. То есть чувствую себя уже средним по возрасту в команде. Не, не чувствуешь себя на 20, как бы чувствуешь уже 25 у тебя есть. Вот, поэтому ну, сейчас чувствую себя хорошо в команде. Первый круг текущего сезона подходит к концу. Горожане пока даже не в десятке сильнейших. В каких-то матчах не хватало просто реализации моментов, не хватало исполнительского мастерства. Где-то бывало и не везло, например, в матче с Днепром. Вот очень много моментов создавали, то есть соперник практически ничего нам не создал. Мы много моментов упустили и сыграли 0-0. Где-то, наоборот, нам удача вот с торпеда Жодина, к примеру. Тоже у нас моментов практически не было, но мы свой гол забили. А соперник, конечно, ну, наверное, играл лучше нас. И хотя тоже вот ничья 1-1. Поэтому где-то нам везло, где-то не везло. Ну и опять же повторюсь, что с моментами надо работать над этим и реализовывать их. Тогда, конечно, будем выше в таблице. Состав Минска значительно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Очень много людей пришло новых, очень много ушло. В принципе, небольшой костяк остался, там 5-6 человек, которые были ну, в основном в основе, которые в основных 11 остались. Вот. Но пришли новые люди, поэтому, может, сейчас только начали нащупывать свою игру вот, ближе к 10-му туру. Зимой молодому игроку поступали предложения от более сильных клубов, но Иван принял решение остаться в родном Минске. Было много факторов. И тоже «Динамо Минск» предлагала, и «Торпеда Жодина» тоже очень много было разговоров. Вот. Ну, наверное, никто. Это, прежде всего, мое было решение. Было много факторов, я не буду озвучивать, какие, но были вот такие, так скажем, моменты, из-за которых решил остаться в родном клубе и играть. В июне Бахар получил диплом об окончании университета физкультуры. Теперь он квалифицированный тренер по футболу и уже давно один из важнейших игроков Минска. Ну и работать есть над чем. Конечно, хотелось забивать больше, отдавать, пока в этом году получается не так. Хотя моментов, наверное, я имею намного больше, чем в прошлом. Не знаю, с чем связано. Может, где-то морально себя, не знаю, не очень уверенно чувствую в этих моментах, не хватает где-то холоднокровия. Ну, то есть, не знаю, по сравнению с прошлым годом, в этом году мне тяжелее даются моменты, вот именно в реализации. В прошлом году бывало и пробьешь, он залетит, где-то удача, фортуна ко мне приходила. В этом году пока очень много невезения тоже. Ну, значит, надо копаться в себе, искать в себе и работать. Прямо сейчас много слухов о возможном объединении Минска со столичным «Динамо». Конечно, это неприятно для футбольного клуба «Минск», потому что у нас как бы свой клуб, у них свой клуб. Очень хорошая у нас детская школа. Вот. Тяжело потерять такую большую базу. Очень хороший клуб для развития молодых футболистов. Клуб доверяет, и можно посмотреть много примеров, в которых клуб вырастил, и ребята перешли в более хорошие клубы. Поэтому не очень хотелось бы, конечно, чтобы клубы стали одним целым. Ну, я думаю, и «Динамо Минск» также хотел бы, чтобы «Динамо» был «Динамо», а «Минск» был «Минск». Бахар играет за молодежную сборную, которая в стартовом матче нового отбора уничтожила «Гибралтар». Герой сюжета отличился хит-триком. Конечно, хочется как можно выше занять место в группе и пройти на Европу. Это каждый молодой игрок мечтает, да и не только молодой. Вот. Ну, насчет старта, что можно сказать? Конечно, соперник не топ уровня, но в любом случае надо было побеждать, потому что помню отбор 6-7 года, то есть прошлый. Сан-Марина дома, первая игра очень тяжело нам далась. Даже выиграли 1-0 из пенальти, очень тяжковато было. Тут примерно такого же уровня соперник. Ну, рад, что мы разгромили, выиграли. И главное, сзади на ноль, потому что таких соперников не хочется пропускать. На неделе откроется трансферное окно, переход Бахара в другой клуб. Возможен? Если будут, конечно, достойные предложения какие-то, то почему нет? Надо делать, наверное, шаг вперед, потому что уже возраст такой, вроде молодой-молодой, уже скоро 21-22, это уже не молодой. У нас почему-то все считают, что молодой это 23-24. В Европе все играют 18-19 лет. То есть, конечно, хочется, наверное, за какие-то более высокие места бороться, более высокие цели перед собой ставить. Поэтому ничего исключать нельзя.
Из-за переноса матча в Шахтера и Витебска гвоздь тура. Воскресный матч динамовских команд Бреста и Минска. Один матч в день. И это повод посмотреть именно эту игру. Видим составы команд. Отмечу, что Брестка и Динамо в последних девяти матчах лишь раз Минска обыгрывал. Это было 22 сентября 2017 года. Дома 1-0 Брещане выиграли. В свою очередь на счету Динамо Минска за эти девять матчей четыре победы. И еще четырежды команды в ничью. Играли. Отмечаем, что нет Павла Савицкого состава Брестского Динамо. Но бонус то, что Нехачек восстановился и, видим, занимает место на левом фланге полузащиты. У Минского Динамо, естественно, ротация. Все-таки, в отличие от Брещан, Минчане играют в Лиге Европы. В Лиепа играли, могли выиграть 2-1, если бы Фатай пенальти забил в конце матча, но в ничью 1-1 сыграли. Поэтому, естественно, что ротация проходит. Тигиев, Гаврилович, Швецов, Чиж, Залеский так выглядела оборона Минского Динамо. Отмечаем выход Беланога в старте. Безусловно, это тоже важный момент. Ну и Александр Ксенофонт, молодой футболист, которого тоже Сергей Гуренко использует в этом матче. Кирилл Вергеевич играл на три атаки. И отмечаем что, в общем-то, некоторые футболисты, которые выходили в основе, в Лейпале остались в запасе. Это и, соответственно, Фатай, и Иванов, и Зубович, и Треботич. Ну и вот смотрим фрагменты первого тайма. Сразу скажем, что не особо насыщены были первые минуты игры на эпизоды. Напомню, что Брестская Динамо единственная команда, которая не проигрывала в этом чемпионате Беларуси. Ну и получается, что 16 матчей с учетом предыдущего чемпионата команда не знает поражений. Шанс у Хабленко. Блестяще играет Максим Плотников. Правой ногой мяч отбивает. Еще один момент важный, который стоит отметить, это то, что все билеты были раскуплены на эту игру. 10 169 болельщиков официально вмещает Брестки. И вот все билеты были проданы. Ну и видим биток на стадионе. Потрясающая атмосфера. Всегда приятно в такой атмосфере играет. Но мы знаем, что болельщики обеих команд очень дружны. Помним, и Минская Динамо свои матчи в Рокубку проводила в свое время здесь на Брестском. И там был такой общий сектор. И фаны Брестского Динамо приходили, и Минского Динамо. Так что здесь приятный антураж в этом матче. Удар Александра Найока. Мимо ворот мяч пошел. Ну и то, что в составе Брестской команды много минских динамовцев тоже нужно отметить. Тоже такой факт отрадный. Тот же Найок, тот же Гутер. Кисляк, Веретила играли ранее за Минское Дина. Вот, пожалуйста, Сергей Кисляк со своим ударом. В общем, 0-0 в первом тайме, но во втором игра раскочегарилась. Был шанс у Михайчика. И здесь последний момент мешает капитану Брестской команды бить соперник. Судья матча считает, что Чиш не фалил в этом эпизоде. И на точку не поставил мяч Сергей Цинкевич. Главная звезда этой встречи, конечно, вот этот украинский полузащитник. Имею в виду Дмитрий Баланога. Сергей Гуренко после матча говорил о том, что готовил украинца к этой встрече. Что не играл он в старте в Лиепай по причине того, что это очень быстрый парень. И прекрасно понимал Гуренко, что нужно будет взламывать оборону Лиепайской команды. А здесь, наверное, все-таки больше вторым номером мяча не играть должны были. Милевский бьет правой ногой. Не очень сильно но закрывает мяч. Забирает в руки Максим Плотников. Под давлением Гавриловича. Ну, знаем эту историю с котиками. Но вот Гаврилович против своих бывших партнеров сегодня выступал на Брестском. Здесь потери у брещан на половине соперника. Фатай отвлекает на себя обоих защитников. Эдуарда и, э, в свою очередь, тоже мы видим, да, немножко отвлекается Павловец. И вот такой удар Белонога. Ну, не знаю, стоит ли пенять Гутру, что он далековато вышел с ворот. Но, правда, вот при ударе украинцы видим, что касается мяч ноги защитника. Брестской команды Александра Павловца. И, соответственно, по дуге залетает за шиворот голкипера Минского Динамо. 1-0 забили минчане, но тут же буквально брещане ответили. Всего лишь 2 минуты держался перевес Минской команды. На йог укладывает тепличный мяч в угол ворот. Плотникова отмечаем, что от ноги Гавриловича. Мяч отскочил. Ну, понятно, капитан Минского Динамо мяч выносил за пределы штрафной. Но так получилось, что вынес на ногу сопернику. Тут же был шанс у Лаптева. Блокирует много ударов мячами от оппонента. И снова замечаем Беланога. Зубович, который вышел на замену. На 61-й минуте вместо Ксенофонтова. Делает пас на украинцы, тот забивает. Отмечаем, что Личка ни одной замены не сделал. Но запас у Бреста, наверное, не столь... Звезды, да, поэтому замен не делал Личка. Он объяснил после матча, почему. Не хотел ломать структуру игры после счета 1-1. Но у Минчан три замены были. Требуйте 75 е Зубови 61-го и Фатай 65-го вышли на замену. Победа Минской команды 2-1. Нолик, последний исчез из таблицы. Благодарен, ребят. Молодцы. Все сыграли, ни один не выпал. Все сыграли на пределе своих возможностей. Ну и я же опять говорю, побеждает команда.
Дмитрий Лебедев. Смотрите на Беларусь 5. Результаты шести матчей этого тура, 15-го тура. Ну, могли сказать, что закончился первый круг, но пока вот матчи Славия, Витебский и Граде Шахтер не сыграны. Забито много мячей было в пятницу, но и немного в воскресенье, хотя матч был топовый. А Бате на первом месте, смена лидера у нас, Брестская Динамо, первое поражение в сезоне. Последний нолик еще за этой таблицы турнирной Минская Динамо подбирается к Шахтеру, правда, у Берников матч в запасе. Внизу таблиц по-прежнему Торпеда Минск. Вопрос о том, будет ли продолжать команда. Чемпионат подвисает в воздухе. Гомель забирается на 14 строчку, опережает дня про МЧЗ. За счет победы на торпеды Минск. В следующем туре тоже будут переносы. Патэ не будет играть против дня про. Этот матч на более поздний срок перенесен. Также матч славия мозер динамо минск Ну и, наверное, обращаем внимание на матч, который состоится 20 июля в Бресте. Динамо Брест, Торпеда Белас. Голов этого тура открывает гол Минского торпедовца Дмитрий Лисакович. Блестящий удар. Четвертый гол всего лишь торпеда. 15 матч к этого чемпионата. Гол Стаса Драгуна на, на четвертом месте в нашем топе. Ну, привыкли, потому что Стас забивает и головой частенько. Тут и пас Вильямсона хороший, и удар Стаса. Третье место. Голевой спек украинца Белонога. Его первый мяч ворота Брестского Динамо. Павловец помог в какой-то степени. На втором месте гол Залесского из Днепро. Ну тут, конечно, финт. И с левой ноги Алексей здорово мяч справляет ворот. Первое место капитан Бате Игорь Стасевич снимает вопросы в матч против Жодинского торпеда. Таковы итоги сыгранных матчей 15-го тура нашего чемпионата. Смотрите белорусский футбол на Белорус 5 и Белорус 5 интернет. Для вас обзор прокомментировал Александр Свечковский. Спасибо за внимание и до встречи.